Tendencia Mundial Bienvenidos amigos suscriptores de Tendencia Mundial Yo soy Wilson Valencia Trayéndote como siempre Las últimas noticias más impactantes de El Salvador Así que vamos con la noticia los elementos de la Fuerza Armada de El Salvador apoyan con el traslado de 1.200 galones de agua potable para los habitantes de la isla Perico, informa el Ministerio de la Defensa Nacional. En Tonacatepeque, los privados de libertad de centros penales SV desarrollan jornadas de limpieza con el fin de brindar bienestar a los habitantes de la zona y continuar con las acciones de cuidado del medio ambiente. Estas acciones forman parte del Plan Cero Basura, una iniciativa del Gobierno de la República que busca crear conciencia sobre la importancia de depositar la basura en los espacios asignados. Luego de registrarse un accidente de tránsito en la carretera litoral entre la autopista Comalapa y Zacatecoluca, La Paz, un equipo de fobial ejecuta trabajos de limpieza y alineación de separadores, informa el director de la institución, Alex Beltrán. Toda esta información gracias a tu canal Tendencia Mundial. El personal del Ministerio de Salud de El Salvador se ha desplegado en la playa El Sonte para brindar asistencia a los participantes del evento Natación para la Convivencia 2022, informa el ministro Francisco Alavi. Durante la competencia, mantendremos presencia de nuestros equipos para responder ante cualquier emergencia médica, tanto de atletas como de turistas, manifiesta el titular sobre la asistencia que brinda la institución. El director del Cuerpo de Bomberos, Baltasar Solano, destaca que los equipos trabajan de forma coordinada con las instituciones del Gobierno de la República para el monitoreo de la zona del volcán Chaparrastique. Recomendamos mantener la calma, evitar actividades relacionadas con el turismo en el sector debido a la actividad que tiene el volcán de San Miguel, indica. El Cuerpo de Bomberos sofocó un incendio estructural en una vivienda de Colonia El Carmen, sector Entrada La Fortuna, San Antonio del Monte, Son Sonate. No olvides suscribirte a Tendencia Mundial. Capturamos al cabecilla de la 18R, identificado como Darwin Set Girón Carballo, alias Miloro Oblazar, responsable de un sextuple homicidio ocurrido en octubre del 2020 en las cercanías del Redondel La Isla, San Salvador. Entre uno de sus delitos se registra que mandó a la otra vida a dos jóvenes con un hacha y ahora se espera que nunca salga de la cárcel. Coméntame, ¿qué es lo que te ha impactado más? En esta primera noticia, siguiendo con la información, veamos el siguiente titular y la siguiente nota. Acompañamos a turistas nacionales y extranjeros durante su caminata hacia el volcán Ilamatepec, Santa Ana. Nuestro compromiso es garantizar la seguridad y tranquilidad a salvadoreños y extranjeros que disfrutan de uno de los sitios turísticos más visitados del país. Patrullamos en fincas cafetaleras de Aguachapán en busca de delincuentes que por años han robado la tranquilidad de los salvadoreños. No importa dónde se escondan, no podrán escapar de la guerra contra pandillas. San Salvador. Brindamos seguridad a la población que transita y visita la Plaza Gerardo Barrios. Nos aseguramos que disfruten su fin de semana en un ambiente de sano esparcimiento y libre de delitos. Servir y proteger, ante todo, comparte el contenido y así más personas en el mundo disfrutarán de tendencia mundial. Detuvimos a Erika Tatiana Vega Flores, alias La Poison, pandillera de la 18S, quien extorsionaba a comerciantes y habitantes de Soyapango. Este es José Ernesto Enrique Rugames, alias Tranquilo, gatillero de la pandilla 18S. Pensó que saldría libre, pero lo capturamos al salir del penal de máxima seguridad de Izalco. En San Salvador, capturamos a Luis Isaac Chacón y Nelson José Ramos Amaya a quienes les incautamos varias porciones de marihuana y cocaína, dinero en efectivo, una pistola. Gracias por estar aún con nosotros. Agradecemos tu permanencia. Recuerda que puedes emitir tu opinión en los comentarios. Continuando con la información, veamos el siguiente titular y la siguiente nota. 
Los cuatro sujetos que fueron grabados cuando dieron una golpiza a un joven en el bulevar del Hipódromo de San Salvador seguirán detenidos mientras avanzan las investigaciones. Hoy, la Fiscalía General de la República los acusó por los delitos de lesiones contra una persona y por desórdenes públicos. Fueron llevados a los tribunales para ser acusados formalmente por golpear de manera violenta a una persona la madrugada del pasado 29 de octubre. Lo que se trae en todos los elementos probatorios eh, para acreditar que esas personas han participado en el delito de desórdenes públicos y el delito de lesiones en contra de una víctima con régimen de protección. Asimismo, en esta investigación, la Fiscalía determinó que Marjorie Amaya, Kelvin Melgar, David Avilés y Jonathan Bermúdez, además, se dedican a la venta de drogas en la zona rosa de San Salvador, por lo que podrían acumular nuevos delitos. En virtud de ello, también se les atribuye los delitos de actos preparatorios, proposición y conspiración, eh, en el delito de tráfico ilícito y agrupaciones ilícitas, justamente en virtud de esa actividad delictiva que desarrollan en el sector. La primera audiencia de este caso se tiene prevista para el próximo lunes 21 de noviembre. Continuando con las noticias y haciéndote recordar que puedes dar tu opinión en la sección de los comentarios. Veamos la siguiente nota y el siguiente titular. Y el gobierno avanza en la entrega de harina de trigo donada por la República Popular China para diferentes panaderías pequeñas y medianas del país. Esto va en camino en las estrategias de, de alivio económico que implementa el gobierno del presidente Nayib Bukele. Recientemente, la embajadora de la República Popular China en El Salvador entregó al presidente Nayib Bukele el donativo de 930 toneladas de harina de trigo. Inmediatamente, el gobierno inició la entrega a los panificadores, ya que este producto es la principal materia prima para las panaderías. Según el Ministerio de Economía, a la fecha, más de 14.000 pequeños negocios han sido beneficiados con la entrega del donativo otorgado por el gigante asiático. La ayuda llegará hasta el último rincón de nuestro país y beneficiará a la mayor cantidad de negocios y, por ende, el bolsillo de las familias salvadoreñas, enfatizan las autoridades. Esta ayuda importante que se les está otorgando a cada panadería del país va de la mano con las otras estrategias adoptadas en El Salvador como parte de un alivio económico para las familias salvadoreñas ante una crisis inflacionaria que aún continúa. Gracias por estar aún con nosotros. Agradecemos tu permanencia. Recuerda que puedes emitir tu opinión en los comentarios. Continuando con la información. Veamos el siguiente titular y la siguiente nota. Por medio de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del río Lempa Cel, fueron 27 profesionales quienes se graduaron, entre los que se encuentran salvadoreños y provenientes de Argentina, Colombia, Costa Rica, México, Perú y República Dominicana. Fue un intercambio de conocimientos a nivel científico el que obtuvieron los participantes, con el cometido de impulsar el desarrollo de la geotermia, al igual que El Salvador, que es pionero en la región. Tenemos gente capacitada, tenemos gente que puede capacitar a otros países. Tenemos el orgullo de tener tecnologías que fuimos pioneros en ella, como lo es la geotermia. El entrenamiento consistió en transmitir los conocimientos en todas las áreas de un proyecto geotérmico, la operación de una planta, exploración de los recursos, perforación de pozos, mantenimiento de la planta, entre otros elementos. El curso se acompaña con prácticas, prácticas en las diferentes áreas, geoquímica, geología, geofísica, así como prácticas también en las áreas de ingeniería y visita a las plantas del país. En este caso, Aguachapán, Berlín y también los sitios por desarrollar eh, eh, en el campo. Por su parte, los profesionales de distintos países que se capacitaron destacan la importancia de conocer a fondo la operación y desarrollo de la generación de energía producida por el calor de la tierra, algo en lo que destaca El Salvador. Son... Eh personas muy preparadas y que también saben transmitir sus conocimientos de una manera adecuada y práctica para todos nosotros. Cuando uno empieza a compartir su experiencia es que va creciendo más, entonces El Salvador va a seguir creciendo. El Salvador ya tiene muchísima experiencia en esto, es excelente, es un privilegio que tengan como que la, 
la facilidad de compartir ese conocimiento con todos los demás. Y a eso sumado, el enriquecimiento que se tiene sobre el área de geotermia ha sido algo increíble. El programa del diplomado lo diseñaron e impartieron profesionales de la GEO, con apoyo de la Universidad de El Salvador y el programa de entrenamiento en geotermia de Islandia. Además, el país sigue ratificándose como un referente por sus conocimientos en la generación de energía producida con el calor de la tierra. Continuando con las noticias y haciéndote recordar que puedes dar tu opinión en la sección de los comentarios. Veamos la siguiente nota y el siguiente titular. El gobierno a través del Sistema Nacional de Protección Civil ejecuta en el terreno el plan de respuesta en función de la actividad en el volcán Chaparrastique de San Miguel. Existe la capacidad de respuesta inmediata ante la presentación de una eventual emergencia. Una de las primeras acciones de respuesta es la movilización de comunidades más cercanas al volcán. Para ello el gobierno ya habilitó 26 albergues. Se mantiene la advertencia para eh, Uxulután, para San Miguel, pero principalmente para los municipios de San Jorge, Chinameca, San Rafael Oriente, a fin de garantizar la seguridad de las personas que habitan alrededor de del volcán de eh, Chaparrastique. Estos albergues tienen la capacidad de resguardar un total de 10.000 personas y las advertencias se emiten para los departamentos de Usulután y San Miguel. El gobierno del presidente Nayib Bukele, a través de las instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastre, eh, van a continuar con el monitoreo permanente en coordinación con la dirección del Observatorio de Amenazas del Ministerio de Medio Ambiente. Para la movilización de personas ya está definida toda la logística y se tiene el recurso técnico a disposición. Como cuerpo de bomberos nos sumamos a esta actividad trabajando de manera articulada en pro de la seguridad, de la vida, de las personas que eh, habitan alrededor de del volcán Chaparrastique. Debido a las emanaciones de humo por el volcán Chaparrastique, las autoridades recomendaron a la población en esa zona a utilizar mascarilla y atender el llamado en caso de evacuaciones por el volcán. Técnicos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales analizaron las muestras de ceniza recopiladas en los alrededores del volcán de San Miguel para determinar el tipo y características del material expulsado, conocer cómo ocurren los procesos internos en el volcán y estimar volúmenes e intensidad de las explosiones registradas. Los equipos de la institución mantienen vigilancia permanente y en monitoreo de campo constante para seguir analizando la evolución de la actividad del volcán de San Miguel. Gracias por estar aún con nosotros. Agradecemos tu permanencia. Recuerda que puedes emitir tu opinión en los comentarios. Continuando con la información, veamos el siguiente titular y la siguiente nota. Instituciones de primera respuesta del gobierno del presidente Nayib Bukele trabajaron incansablemente para sofocar un incendio registrado en una vivienda ubicada en la colonia El Refugio, en las cercanías de la Universidad Nacional en San Salvador. El trabajo efectivo del cuerpo de bomberos permitió que el fuego no avanzara a otras casas y que no se registraran víctimas. El fuego amenazaba con propagarse a viviendas vecinas. Sin embargo, 25 elementos del cuerpo de bomberos llegaron a tiempo para apagar las llamas. Una vivienda tipo champa, había en varios cuartos, el fuego se estaba propagando rápidamente, fue necesario apoyo de tres motobombas, se hizo presente también abastecimiento de agua por parte de la municipalidad y de ANDA, acá a la comunidad La Fosa. El trabajo articulado entre las distintas instituciones de gobierno que conforman la Comisión Nacional de Protección Civil hizo que no se registraran víctimas y que el fuego fuera apagado rápidamente. Vemos que el apoyo eh, combinado de otras instituciones en su momento hace posible que hagamos una labor eficiente y eso es lo que hemos logrado gracias al apoyo en conjunto. Algunos vecinos de la zona sufrieron afectaciones leves de salud a causa del humo. Inmediatamente fueron atendidos. Cinco emergencias. Una señora de 79 años que debido a la impresión que le generó ver la situación del incendio sufrió una crisis hipertensiva, se le dio el manejo médico, la medicación correspondiente, ya está tranquila y estable en casa. Y cuatro miembros del equipo de atención a, directa al incendio, verdad, que debido a la emanación de gas, al calor, pues sufrieron un broncoespasmo, pero se les dio el manejo médico, se les brindó el, el medicamento. 
El cuerpo de bomberos realiza investigaciones para definir la causa del incendio, mientras que otras instituciones de gobierno recopilaron datos de las familias afectadas para brindarles asistencia. Gracias por acompañarme hasta el final de esta noticia. Yo soy tu amigo Wilson Valencia y espero que el día de hoy tengas un buen día. No olvides de dejarme un like y un comentario para saludarte en uno de mis próximos videos. Nos vemos hasta la próxima. Te invito a que te suscribas a este canal y que puedas ver uno de mis videos recomendados y uno de mis videos más recientes con tan solo presionando un clic. Nos vemos y que Dios te bendiga.